എം വി പിള്ളയുമായി മനോഹർ തോമസ് നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ച തുടരുന്നു ജീവിതത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗവും കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ചരിത്ര രേഖകളുടെ താളിയോല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പുസ്തക രൂപത്തിലേക്ക് പകർത്തി എഴുതാൻ ഒഴിഞ്ഞുവെച്ച കൈനക്കിരി മാധവൻ പിള്ളയുടെ മകൻ പ്രശസ്ത നടൻ പൃഥ്വിരാജിന്റെ അമ്മാവൻ ഡോക്ടർ എം വി പിള്ള അഭിമുഖത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം കാണാം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ എഴുതുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത ഞങ്ങൾ കാണുന്നതിനെ പറ്റി മാത്രമല്ല സംഗീതത്തെ നമ്മൾ തുടങ്ങിയോ ഞാൻ എനിക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ വീല ട്രക്ക് ഓടിക്കുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പാടാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മാറിയിരുന്ന് പാടിക്കോ നിങ്ങളുടെ പാട്ട് എനിക്ക് കേൾക്കേണ്ട അന്നേ ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് സാഹിത്യത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സാഹിത്യ കൃതിക്ക് അടിസ്ഥാന മൂല്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സാഹിത്യം ആരും വായിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതിന് നിങ്ങളുടെ വിശദീകരണമായിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നോളൂ നിങ്ങളോട് അനുതാപം തരാം അല്ലാണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരും കൂട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അതെ ഇപ്പോഴും സംവരണം വേണം എന്നുള്ള ഇത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള പല ആൾക്കാരും നാട്ടിൽ പോയി ഈ ടി വി ഇൻ്റർവ്യൂവിനൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം തിരക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം തിരക്കാണ് എന്ന് അവർ പറയും അത് പ്രസക്തമല്ല അത് പ്രസക്തമേ അല്ല ആരും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല ഒരു ലീഗൽ റിക്വയർമെന്റ് അല്ലല്ലോ സൃഷ്ടി എന്നുള്ളത് അല്ലേ ആരും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പിള്ള സാറ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ ഈ ഇത്രയും തുറന്ന് എഴുതുന്ന അമേരിക്ക പോലുള്ള ഒരു ഭൂമികയിൽ നമ്മളുടെ സാഹിത്യത്തിൽ പോലും ഒരു തുറന്നെഴുത്ത് വരുന്നില്ല അമേരിക്കൻ മലയാളികളുടെയാണോ അമേരിക്കൻ മലയാളം തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം മുമ്പ് പറഞ്ഞ വിലക്കുകൾ തന്നെയാണ് കാരണം മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ധരിക്കും എന്നുള്ള അകാരണമായ ഒരു ഭീതി ഉൾക്കണ്ട അതിൽ നിന്ന് വിമുക്തമാകുന്നവരെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് മാധവിക്കുട്ടിയെയൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടാടുന്നത് അവരെ എഴുത്തുകാരി എന്നുള്ള മാധവിക്കുട്ടി വ്യക്തി എന്നുള്ള മാധവിക്കുട്ടിയും രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് അല്ലേ ആ എഴുത്താനിരിക്കുമ്പോൾ മാധവിക്കുട്ടി വേറെ ആളാണ് ആ മേഖലയിലേക്ക് നമുക്കൊന്നും കടന്നു ചെല്ലാനേ പറ്റൂല ആ ഭാവനയുടെ കൂടെ നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും അതേപോലെ ആ സർഗാത്മകതയും സന്മനസ്സും ഒരു ഒരു ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം എഴുതിന് അങ്ങനെ കേൾക്കേ പറ്റുള്ളൂ അതിനകത്ത് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കടക്കാൻ ഇവിടെ ഒരുപാട് പേർക്ക് തടസ്സമുണ്ട് എല്ലാവരും കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വവും ഭദ്രതയും സമൂഹത്തിൻ്റെ അംഗീകാരവും ഒക്കെയാണ് മുൻഗണനയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അത് ഇത് ഒരു ഒന്നുമില്ല കഷത്തിയിരിക്കുന്ന പൂവേഴ് ഉത്തരത്തിരിക്കുന്ന എടുക്കുക മുഴച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി നല്ല സർഗ വൈഭവം ഉള്ളവരിൽ നിന്നേ നല്ല സൃഷ്ടി വരികയുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിൻ്റെ ഒരു പ്രശസ്തമായ കവിത ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് ഓർക്കാനിടയായത് ഇപ്പോൾ വിപ്ലവ പാർട്ടികളെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് വിട്ടുവീഴ്ചകളും ഒരു ഒത്തുകൂടലും നടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല വിപ്ലവ പാർട്ടികളെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ധാരണ ഇതായിരുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് കുറിച്ചിട്ട് രണ്ട് വരിയുണ്ട് ഇത്തിരി എന്തെങ്കിലും നക്കുവാൻ കിട്ടിപ്പോയാൽ അപ്പോഴേ തീർന്നു ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവം ജയിക്കട്ടെ എന്ന് അല്ലേ എത്ര അർത്ഥവത്തായ വരിയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ കുറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടേ രണ്ട് പേര് അതിനകത്ത് വലിയ ചമൽക്കാരമില്ല അല്ലെ ചന്ദസ് പോലും ഇല്ലെന്ന് പറയാം ഇത്തിരി എന്തെങ്കിലും നക്കുവാൻ കിട്ടിപ്പോയാൽ അപ്പോഴേ തീർന്നു ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവം ജയിക്കട്ടെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ അവസ്ഥയും കാണുന്നത് അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ഒബാമയിൽ നിന്ന് പോലും പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര നമുക്ക് കിട്ടാതെ പോകാറാണ് ഒരുപാട് വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തിന് വിധേയനാണ്ടി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കൂടെ നല്ലൊരു പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു തന്നെ ഒബാമ അപ്പൊ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ കൂടി ആണ് ജനാധിപത്യം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് രണ്ട് വരിയിൽ കൂടി പറഞ്ഞത് അത് അസാമാന്യമായ പ്രതിഭ ഉള്ള സർഗവൈഭവമുള്ള ഒരു കവിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ അത്തരം വരികൾ ഉതിർന്നു വീഴുകയുള്ളൂ ഇവിടത്തെ സൃഷ്ടികൾ മുഖ്യധാരയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ പരാധീനതയായിട്ട് ഓരോ സാഹിത്യ മീറ്റിങ്ങുകളിലും സംസാരിക്കാറുണ്ട് അല്ല ഞാൻ അതിനെ ഒട്ടും ചോദിക്കുന്നില്ല കാരണം ഈ റെസ്പെക്ട് പോലെയാണ് യു ഹാവ് ടു
Mata itu kejar miring, subah sendiri no kejaran mana orang le bi merali. Ia berallah mati menggal le mekhle no ana. Ada ada. Pasanggal a itu pertama dapat terenggal le warta gal gaya gaya ringje itu. Ia warta gal le berubah pramengal manusia itu riti. Adanya sarjana sukiya kano le wajah arji cera. Ada. Apa ada le? Ada le asam skala dapat terenggal le allah mati menggal le no riti kono le. Oh. Ada. Benia mana tu boleh le? Ada. Benia yang jiwat tiada matra le paranya dia kater dia. Kater dia. Tetapi, nama dia itu hari kemudian kita na ini ada dua. Ina, ini mati menggali ini kita na pramaya yang lalu, petakin petakin pergi ni beri nama. Adi ini ada total kian dah kaya orang kerjain dah. Semanggra ma ayat sahih itu sudah dikerjain dah. Adu orang dah na nama kita dulu lekor cipu macam mana itu. Ini malam berlalu, anak itu tiap hari dekat partu bersama berlari keluar. Ulkar sila itu, na sahndiri dapat korawan, dapat anak korawan. Kudel orang dah, orang macam kavita kelan, en, berada itu orang kudel orang dah orang kavita kelan. Cerita thagal itu, enno ke cerita thagal itu, enno ke viral itu, enno orang al kahir, matra ber cerita thagal itu. Ini novel ini kahir itu tu pernah, lalu ada korang tu novel itu lalu orang orang dah itu lalu. Ini kavita kelan itu, logo tu piti parayimbam, tanah ini kavitum ini lalu tu jenmana kita ada uru sanggri itu, lalu kita malah tu orang itu jenikena. Anggane Aga anggane kavitu ayat jenikya te alkar prasasti ke berindi erdi ini ke kavi aga menolak seramanggal ana, nama lalu ayunika ali jenggal leitu kudelai ayat kanan tu. Awade uru 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 perhati ini ada ada perasaan. Awade ana i ninggalil ninggal cegin tu uru samuhat droga mana kavitu ninggalil illa. Indo perayaan, uru bimar segan unda agen dada. Ibu de, urla satu mila dari itu, bimar sena sahitte syaka, wala ni telia yang dalan. Ayat ni beri urla sarang dulu. Eh, ente pernah ina te wala re lalai zaman. Nama kita, nama de da ayat bimar segan ni berada awisya mila. Pe loka samsho ani kerja dalam pohon. Pe pertesi online, tiramarin de beri na online mati mungil lalai zaman oke. Loka tembawa urla Malayal le waigi nanda. Apabila nama kita bimar segan New York itu tanjung orang dari kanam, alangkah ke Texas itu orang dari kanam, anda berikan nanti tiada dari yukti mila. Ikrdi wajib kita ada ni bimar segan nala, uru perse kota dari kiam, alangkah Nagpur dari kiam, alangkah le Sri Lanka dari kiam, jadi itu loko samasam pohon nak kerja. Apabila nama kita niriu bagi ni berat tanah mana nala air tu le, ini kita tiada dari nur nur bandha mila, ada niriu ni berada iru nanti, wajib kita orang dari kanam. Pinne Uru bawad kalau mana engal prajeri ke nuri mekhle ana, u utara adni ke kavida. Karena u chandasu enda, abrutam enda, alangkara enda, pinal pun durgraha da gudi membriya dzerta, adu utara adni ke kavide agam, en nuri tharane enda item. I pudu mudi kavida en nuri na utara adni ke kavide ala durgraha da enda turce item. Awel abrutamu alangkara mu jalan pun nambahre perempera aga da ridiul kandi lndu bera. Percaya, apa perdivaan raya, seperti yoga kebijakan, ini utara adri ini kebijakan itu mahadi ter, dua mohon itu very wajib mana kami kerja. Ini nanti staff undan, ini nanti orangnya kita akan na wajjaran undan. Adine program, nama kita ini kalangan orang yang lalu ini, alpan durgreha ter, adiam sesuatu, pertama orang garis orang adi cuci, korai very kalau Malaysia ter kori ital, ada utara adri ini ya, alenggil pudu mudik kebijakan anda ter, teti sairana kebijakan. Abre, nama l prestasi leka, wali cerdik orang tu beranda prasa ada beram, tu kute mana je ini. Ini tu orang lagu ayam, esok sih itu naya M Krishna ayat sah, ada action de sah perwadan ayat orang ayam. Orang tu kalpan walsel orang, tapi saya cakap ada tu orang ini silly question tu jauh ikan. Kuri kah ada tu orang yang jauh itu sah, anda ni orang ini ni al kari, semua memar sih cek, abra orang catur ada wali cewa ini. Ini orang denda perwajan. Uttama sahiti orang nam, atama sahiti orang nak berdiri jadi satu orang lagi kari orang. Atama sahiti itu tanah tanah orang punya begitu orang lalu, orang tu mikir lalu. Apa orang orang ni beranjak, deh marjanya marbu di dalam. Agan ni ada. Ini atama sahiti yang, nama deh jelas yang orang la mail, parunak ada kena African bayi lalu. Ini tu wayri kerang ni lalu orang ni, wayi na terang na orang, wayi na asu dikit na orang, ni la jelas yang kandil lalu orang. Pertama sahitnya nila jelas sembelah. Adunya magalah pelajaran dalam Afrika ini pahala ni, ia adalah sahitnya. 
അത് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വാരി കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഈ വെള്ളങ്ങളുടെ കാര്യം പോലും നല്ല അറിയാൻ പറ്റില്ല ആ കടമയാണ് ഞാൻ നിർവഹിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല വളരെ ശരിയായ ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ നല്ല കവിതയോട് വായിക്കാൻ അഭിവാഞ്ചുള്ള ഒരു സാധാരണ വായനക്കാരനായ എന്നെ പോലെ ഒരാളിനെ എൻ്റെ മനസ്സ് മടുപ്പിക്കും ചുമ്മാ മലയാള അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ട് തീ കത്തിക്കുന്നത് കാണുമ്പം അല്ലേ തിന്ന് യാതൊരു പ്രയോജനം ഇല്ല ഇത് എനിക്ക് ഒരു അനുഭൂതി ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ അഥവാ അനുഭൂതി നേടാൻ വേണ്ടി രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ ജീവിത രീതിയിൽ ആർക്കും ഇതിനോട് സമയമില്ല ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ജീവിതം മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ആണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ നോക്കുന്നു ഫോൺ ആൻസർ ചെയ്യുന്നു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ജോലി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പറയുന്നു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടുന്നു സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും വിളിക്കുന്നു ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇയാൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ദുർഗ്ഗ കവിത മൂന്നും നാലും തവണ വായിച്ച് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് യാതൊരു തലവേദനയും നമുക്കില്ല നമ്മൾ വലിച്ചു കളയും അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് പോകും അപ്പം പേരച്ചടിച്ചു വരാനോ പേര് ഓൺലൈനിൽ വരാനോ വേണ്ടി മാത്രം കൃത്രിമമായി ദുർഗ്രഹത സൃഷ്ടിച്ച് ഇത്തരം കവിത പടച്ചു വിടുന്നത് മലയാള സാഹിത്യത്തിനോട് ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹമാണെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് യാതൊരു മടിയില്ല പിന്നെ നിരൂപണത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കഥയുണ്ട് പണ്ടൊരു രാജാവ് ഇതുപോലെ ഒരു കവിത എഴുതി കവിത എഴുതിയിട്ട് നിർഭയനും നിർദ്ദയനുമായ ഏറ്റവും വലിയ വിമർശകനെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പം രാജാവ് ഇങ്ങർക്ക് രാജാവിനെ പൊഴുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാനുള്ള പട്ടും പൊന്നാടയും സ്വർണ്ണവളകളും ഒക്കെ അവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇത് ഈ കവിത വായിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രാജാവ് വിചാരിച്ചു ഈ പട്ടും തങ്കവളയും ആ മറ്റ് പാരിതോഷികങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഈ കവിത വായിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം നല്ലതായിരിക്കും പറയാമെന്ന് അപ്പോൾ വിമർശ എല്ലാം വായിച്ചിട്ട് മഹാരാജാവിനെ താണു വീണു തൊഴുതു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മഹാരാജാവ് അങ്ങ് രാജഭരണം നിർവഹിച്ചാൽ മതി കവിത പ്രതിഭയുള്ള കവികൾ എഴുതിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു സത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ആ കവിത ഉള്ളില്ല അത്രയുള്ള കാര്യം അത് ഒന്ന് മനോഹരമായ ഭാഷയെ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ രാജാവ് കോവിഷ്ണായി രാജാവ് പറഞ്ഞു അവനെ പിടിച്ച് ഒരു കൊല്ലം കഠിനതാണ് ഒട്ടേക്കണം അപ്പം രാജകിങ്കരൻ മാർ വന്ന് ഇളയ ചങ്ങലയ്ക്ക് കിട്ടി കാരാഗ്രഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഒരു കൊല്ലം കഠിനത വരുന്നു ഇതിനിടയ്ക്ക് രാജാവ് ഗുരുക്കന്മാരെയൊക്കെ വെച്ച് കവിത എഴുതാനായിട്ട് കുറേ കൂടെ പഠിച്ചു ഒന്നാം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ജയിലിൽ നിന്ന് ഇയാൾ പുറത്തു വന്നു നമ്മുടെ നിരൂപൻ അപ്പോഴും അയാൾ നിർഭയനുമാണ് അത് നിർദ്ദയനുമാണ് അപ്പം പുതിയൊരു കവിത എഴുതിയിട്ട് നിരൂപകനെ കാണിച്ചു ഇപ്പോഴെങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു വായിച്ച അഭിപ്രായം പറയാൻ പറഞ്ഞു അയാൾ താണ് വീണ് തീർത്തിട്ട് പറഞ്ഞു തിരുമനസ് കൊണ്ട് കോപിക്കരുത് ഇത് അടിയൻ ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലത്തെ കഠിനാടവനുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ നിർഭയനായി നിരൂപണം നടത്താൻ കഴിവുള്ള നിരൂപർ ലോകത്തെവിടെയോ ഉണ്ട് അവർ വായിച്ച അഭിപ്രായം പറയട്ടെ അതൊരു ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ വിമർശന ശാഖ ശാഖ വളർന്നു വരേണ്ട കാര്യം ഒന്നുമില്ല നമ്മളെ ഓരോ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും വിമാനത്താവളം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ലോകത്തിലേക്ക് വിക്ഷേപിക്കുക എവിടെന്നെങ്കിലും അങ്ങനെ വരുന്ന കുറേ കൂടെ നല്ലത് അപ്പം വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾ അവിടെ പ്രശ്നമില്ലാതെ വരികയുള്ളൂ അപ്പം മനോഹർ എഴുതിയ കവിത മോശമാണെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് മോശമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നഴ്സറി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ നല്ല ഭാവിയുണ്ട് ഇനിയും പാടണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്ന് പൊതിഞ്ഞു പറയാൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കുട്ടികളുടെ അല്ലെ പെണങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യപ്പെടുന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ അവാർഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു കാര്യം പിള്ള സാറിനോട് ചോദിക്കാനുണ്ട് ഈ അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് ഒരു പ്രതിബദ്ധതയായി പോകും നമ്മളിപ്പോൾ അവാർഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവാർഡിൻ്റെ ലെവലിൽ വേണമല്ലോ എഴുതാൻ കിട്ടി ഇന്ന അവാർഡ് കിട്ടിയ ആളാണ് എഴുതിയേക്കണേ എന്നുള്ള അന്നേരം ഒരു സമൂഹത്തോടോ അല്ലെങ്കിൽ അവാർഡ് ദാനം ചെയ്തവരോടോ ജനങ്ങളോടോ വായിക്കുന്നവരോടോ ഒക്കെ ഒരു പ്രതിബദ്ധത ഒരു ചുള്ളിക്കാട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഭയങ്കര പ്രതിബദ്ധതയായി പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവാർഡ് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല എന്ന് ചുള്ളിക്കാട് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല ഒരു കാര്യം കൂടെ ചേർത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അവാർഡ് തരരുത് അഥവാ എന്നോട് ചോദിക്കാതെ എനിക്ക് അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ ഞാൻ എൻ്റെ ചെലവിൽ നേരിട്ട് വന്ന് കണ്ടോളാം എന്ന് ഒരു അഭിപ്രായം പുള്ളി പറഞ്ഞു അതിന് ഇവിടെ
പതിത്വം കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഇന്ന് അവാർഡ് ഇതുപോലെ മറ്റൊരു വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് ഡ്രഗ് ഡ്രഗ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഔഷധം എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇന്നിപ്പം ഞാൻ ഡ്രഗ് വാങ്ങിക്കാൻ പോകണമെന്ന് മനോഹരനോട് പറഞ്ഞാൽ മനോഹർ തോന്നുന്നത് എം ഇ പിള്ള എന്തോ മയക്കുമരുന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഡ്രഗ് എടുക്കാൻ പോകുന്നു അങ്ങനെയായിപ്പോയി ഡ്രഗിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതുപോലെയാണ് അവാർഡിനും പറ്റിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്ഥാനത്ത് അസ്ഥാനത്തുമൊക്കെ അവാർഡ് വെച്ച് കൊടുത്തു കൊടുത്ത് അവാർഡിൻ്റെ വില അങ്ങ് ഇടിഞ്ഞു അതിനേക്കാട്ടിലും വലിയ കഷ്ടം ബ്രിങ് യുവർ ഓൺ അവാർഡ് എന്നായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഇവിടുത്തെ അമേരിക്കക്കാരുടെ ഈ ബാർബിക്യു എന്ന് പറയാറില്ലേ ബ്രിങ് യുവർ ഓൺ ബിയർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിങ് യുവർ ഓൺ ബോട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരും അവാർഡ് എവിടുന്നെങ്കിലും സംഘടിപ്പിച്ച് ഒരു പൊതുവേദിയിൽ വന്നത് ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ വരെ അവാർഡ് കൊടുത്ത് അവാർഡ് വാങ്ങാം അപ്പം അവാർഡിനെക്കുറിച്ച് നാട്ടിലും ഇവിടെയും ഒക്കെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ധാരാളം സംശയങ്ങളും അവജ്ഞയും ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പം നോബൽ പ്രൈസ് എന്ന് വയ്ക്കാൻ കാരണം എന്താണ് അവർ നോബൽ അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നില്ല പുലിറ്റ്സർ പ്രൈസ് ബുക്കർ പ്രൈസ് ബുക്കർ പ്രൈസ് ആ പ്രൈസിനകത്ത് കുറേ കൂടെ ആത്മാർത്ഥതയും ചൈതന്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒരാൾക്ക് ഒരു വെഡിങ് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാം വിവാഹ സമ്മാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ പിറന്നാളിന് ഒരു സമ്മാനം കൊടുക്കാം അത് വിവാഹ അല്ല പിറന്നാൾ സമ്മാനമാണ് അതിനകത്തൊരു ഔചിത്യമുണ്ട് അതിനകത്തൊരു കുലീനത്വമുണ്ട് നേരെ മറിച്ച് കുട്ടിയുടെ പിറന്നാളിന് ഒരു അവാർഡ് കൊടുത്തേങ്ങരിയും അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹത്തിന് ഞാൻ പോയി അവർക്ക് എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ മകൾക്കും മരുമകനും കൂടി ഒരു അവാർഡ് കൊടുത്തേങ്ങരിയും ഇപ്പം ആ നിലയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവാർഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് കഴിയുന്നത്ര ഒഴിവാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സർവസമ്മതമായ ഒരു കൃതി കണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് അറ്റത്തെ ആഹ്ലാദഭരിതരായി ഒരു പുരസ്കാരം കൊടുക്കുന്ന അത് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് നടക്കുകയുള്ളൂ മലയാളത്തിലൊന്നും അങ്ങനെ കൃതികളൊന്നും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അല്ലേ ഇപ്പം എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു പക്ഷേ ആടുജീവിതമോ അല്ലെങ്കിൽ ആരാച്ചാരോ അതിനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മലയാള സാഹിത്യ അക്കാഡമിയുടെ അവാർഡ് കൊടുത്താൽ ഒന്നായിരിക്കും പക്ഷെ അവിടെ പോലും സാഹിത്യ അക്കാഡമിയുടെ പ്രൈസ് കൊടുക്കുകയായിരിക്കും കുറേ കൂടെ നല്ലത് പിന്നെ രുചി നിരഹ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരെണ്ണം മറ്റൊരാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല ഇല്ല ഇപ്പം ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾ കൊട്ടിക്കോഷിച്ച ആ കസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസം അതിനെ നിശ്ചിതമായി വിമർശിച്ച് ആസ്വദിക്കാത്ത ആൾക്കാർ ധാരാളം മലയാളത്തിലുണ്ട് എം ഡിയുടെ രണ്ടാം മുഴം അതിന് ധാരാളം വിമർശിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ആവേശികമാണ് ഇതിനകത്തെ നന്മ തിന്മകൾ അല്ലെങ്കിൽ മികവും മികവില്ലായ്മയും ആസ്വാദകൻ്റെ ആ ആസ്വാദന ക്ഷമതയ്ക്കുള്ള ആവേശികത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം പ്രൈസുകൾക്കല്ല അവർ പുലിസ് പ്രൈസും നോബൽ പ്രൈസും ഒക്കെ ആക്കിയത് നമ്മളിത് അവാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് പെട്ടെന്ന് ലൈം ലൈറ്റ് ഇയാളുടെ കൃതിയാണ് വരേണ്ടത് വ്യക്തിയല്ല അപ്പം എനിക്കൊരു അവാർഡ് കവിതയ്ക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കവിതയാണ് അവിടെ ലൈം ലൈറ്റ് വരുന്നത് എന്തല്ലേ ഞാൻ എഴുതിയ കവിതകളെല്ലാം അത് സംശയാസ്പദമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടുന്നവർക്കും കൂടെ ആണ് എൻ്റെ അപമാനം വരാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പം എല്ലാം കള്ളമാണ് ഞങ്ങളാണ് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ശരിക്കും അർഹതയുള്ള ഒരാളിന് അവാർഡ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് അങ്ങേരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഒന്നും മർദ്ദിപ്പിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല അവാർഡിനെ ഒന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല അവർ എഴുതുന്നത് അത് ദേ ആർ ഇൻഡിഫറൻറ്റ് ഇപ്പം സത്യജിത്ത് റായിക്ക് ഒരു അവാർഡ് കൊടുത്താലും ഇല്ലെങ്കിൽ സത്യജിത്ത് റായിയുടെ സിനിമ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പം യേശുദാസൻ അവാർഡ് കൊടുത്താലും ഇല്ലെങ്കിൽ യേശുദാസ് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ജന്മന നൈസർഗികമായി സർഗവൈഭവം ഉള്ള ഒരാളിന് അവാർഡ് കിട്ടിയാലും കൊള്ളാം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കൊള്ളാം അവാർഡ് കൊണ്ട് നമ്മളാണ് നമ്മുടെ സന്തോഷം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ സന്തോഷം പ്രകാശിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അഭിരുചിയാണ് അവിടെ തെളിയുന്നത് അല്ല അമേരിക്കൻ മലയാളികൾ ഒരു നല്ല ചിത്രകാരനെ കണ്ടെത്തും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ചിത്രം ഏതാണെന്ന് ഒരുപാട് പേര് നോക്കും അപ്പം നമ്മൾ പഴയ ഏണി വരച്ച ഒരാൾക്കാണ് ചിത്രം അവാർഡ് കൊടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏണി വരച്ച ആളിന് എന്തുകൊണ്ട് കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് വിശദീകരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും അപഹാസ്യരാകും അതാണ് അവാർഡിനുള്ള ഒരു കുഴപ്പം അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറി താമസിച്ചതിന് ശേഷം തിരക്കാർന്ന ജീവിതം കൊണ്ടും തിരക്കാർന്ന പരിതസ്ഥിതികൾ കൊണ്ടും തിരക്കാർന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും മനുഷ്യൻ വളരെ മറ്റ് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ പോകുന്നു രാഷ്ട്രീയ സംബന്ധമായത്
ആ ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ പണ്ടത്തെ കുടുംബ വ്യവസ്ഥ തല്ലി തകർത്ത് നമ്മൾ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു അണു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു പാർശ്വഫലമാണ് അമേരിക്കയിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് ആവർത്തന വ്യവസ്ഥയെ ഒഴിവാക്കാം അവ അമേരിക്കയിൽ വരുമ്പോൾ നാല് ഘട്ടത്തിൽ കൂടെയാണല്ലോ എല്ലാ വിദേശ വിദേശികളും കടന്നു പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ആ കാലഘട്ടം ഒരു ഏലിയനേഷൻ്റെ ഘട്ടമാണ് അന്യതയുടെ എല്ലാവരും അന്യരാണ് അന്ന് നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അവർക്കുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് പണമൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫാണ് വന്യതയുടെ കാർ വാങ്ങിക്കുന്നു വീട് വാങ്ങിക്കുന്നു ഹോം തിയേറ്ററായി സ്റ്റീരിയോ സിസ്റ്റമായി അല്ലേ ഈ ഈ സമയത്തും അവൻ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്നില്ല പക്ഷേ അവൻ ആ ആ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിലെ ആമജ്ഞനായി ഇതെല്ലാം ആഘോഷിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിലാണ് തന്യതയുടെ ഘട്ടം ഇതിലൊന്നും അർത്ഥമൊന്നുമില്ല ഇതെല്ലാവർക്കൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ കവി പറഞ്ഞതുപോലെ അന്യജീവൻ ഉതകി സ്വജീവിതം തന്യമൊക്കെയെങ്കിലേ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഈ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ കൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഇപ്പം ഈ മരിച്ചു പോയിരുന്ന ആൾ ഒരു പക്ഷേ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലോ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭത്തിലോ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് ഇവിടെ അവനവനിലേക്ക് ചുരുങ്ങി കഴിയുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ഇന്ന് ഈ കുടിയേറ്റ സമൂഹമല്ല കേരളത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ കുടിയേറ്റ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്ന മലബാറിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിൽ നിന്നും താമസിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇടയിലേക്ക് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഇത് അമേരിക്കയിൽ വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമുള്ള ഒരു പരാധീനതയായിട്ട് നമ്മൾ കാണണ്ട പിന്നെ വേറൊരു ഘടകം ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് പണ്ട് മലയാളികൾ ഒത്തുകൂടിയിരുന്ന ആ ഒത്തൊരുമയെ നശിപ്പിക്കാനായി രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ നമ്മുടെ പൊതുജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു ഒന്ന് രാഷ്ട്രീയം രണ്ട് മതം ഇപ്പം ഞാനിപ്പം മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷമായി അമേരിക്ക ഈ ഞാനൊക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മലയാളി സമൂഹത്തിന് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും അറിയാം എല്ലാവരുടെയും വീട് ഞങ്ങൾ പോകാറുണ്ട് അവിടെ ഇപ്പം ഏത് പള്ളിയാണെന്നോ ഏത് അമ്പലമാണെന്നോ ഏത് ജാതിയാണോ മതമാണെന്നോ ആര് ഏത് സ്ഥലത്തു നിന്നാലും പോലും ചോദിക്കാറില്ലായിരുന്നു കോഴഞ്ചേരിക്കാരനാണോ ആരിപ്പാടുകാരനാണോ അല്ലെങ്കിൽ പെരുന്തൊൻമണ്ണക്കാരനോ അങ്ങനെ പോലും ചോദിക്കാറില്ല ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ അപരിചിതരുടെ ഇടയിൽ അമ്മയെ കാണുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ സന്തോഷമായിരുന്നു നമുക്കൊക്കെ നമ്മുടെ അമ്മയുടെ അമ്മ മലയാളത്തിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ് മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന ആൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൂട്ടിൽ ആൾ അത്യന്തം സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാനൊക്കെ ഫിലാഡൽഫിയ ആയാലും ന്യൂയോർക്കിലും ഇപ്പോഴും ഇവിടെയൊക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം കല്യാണ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ ചെറുക്കനും പെണ്ണിനും മനപ്പൊരുത്തം ഉണ്ടോ ജാതകപ്പൊരുത്തം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടൊന്നും അല്ല നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെ കാണാനാണ് ഇപ്പോൾ മനോഹരൻ്റെയോ സി എം സി അപ്പച്ചൻ്റെയോ ഒക്കെ കൂട്ട് എനിക്ക് ഇരുപത് മുപ്പത് വല്ലപാട് അറിയാവുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാർ ന്യൂയോർക്കിലുണ്ട് ഇവരെ കാണുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷം നമ്മളൊക്കെ ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചിരുന്നു തന്നെ വലിയൊരു അതിശയമല്ലേ അല്ല ഇന്നലെയുള്ള ബന്ധം നിറഞ്ഞില്ല ഇനി നാളെയും ബന്ധം നിറഞ്ഞില്ല എന്ന് പൂന്താനം പറഞ്ഞ് ഈ ലോകത്ത് ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചിരുന്നു തന്നെ ഒരു മഹാത്ഭുതമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ സഹജീവികളോട് കാണുന്ന സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നു ഈ ഒരു ആ ഒത്തൊരുമ നശിപ്പിച്ചത് നിർഭാഗ്യവശാൽ രാഷ്ട്രീയവും മതവും ഇതിപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് ചുറ്റും നോക്കിയാൽ കാണാം കേരളത്തിലെ സർവ്വ പാർട്ടികളുടെയും ആ ഉപവിഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒരു പ്രത്യേക പാർട്ടിയുടെ വക്താവായിട്ട് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു പാർട്ടിയുടെ വക്താവിനെ ഞാൻ സംശയത്തോടും അകൽച്ചയോടും കൂടിയേ കാണുകയുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം മനോഹരൻ്റെ പാർട്ടിയിലല്ല എൻ്റെ പാർട്ടി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനോഹരനെ എനിക്കിഷ്ടമല്ല അല്ലേ ഇഷ്ടമല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ടി കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല മനോഹർ ചെയ്യുന്ന ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല അതാവും കുറേ കഴിഞ്ഞു ഒരു വ്യക്തി ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ പല ഘടകങ്ങളും നമുക്ക് അനിഷ്ടത്തിന് കാര്യവും ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ മലയാളിക്ക് മാത്രം മലയാളിക്ക് മാത്രമാണ് കൂടുതൽ മലയാളികൾക്കാണ് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പങ്കിടാൻ അവരവരുടെ വിഷമങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാൻ നമുക്കൊരു വിഷമമുണ്ട് നാല് പേർ അറിഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു കുറവാണല്ലോ എന്ന് ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് നാശം വരുത്തുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ മത മത മതാചാരങ്ങളും ആരാധനാലയങ്ങളൊക്കെ നല്ല കാര്യം അതായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഏകാന്തതയോ ഒറ്റപ്പെടുള്ള തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആരാധനാലയത്തിൽ പോയാൽ അതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ആരാധനാലയങ്ങളെല്ലാം മറ്റൊരു വലിയ മത്സരത്തിൻ്റെ വേദിയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ
ഈ അഭിമുഖത്തിന്റെ മൂന്നാം ഭാഗം അടുത്ത ബുധനാഴ്ച കാണാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം